உலகத்திலேயே முதன் முதலாக தோன்றின ஒரு உயிரினம் அப்படின்றது அமீபா இந்த அமீபா அப்படின்றது கடலில் ஆரம்பிச்சிருக்கும் கடலில் அதுக்கப்புறம் அமீபா அப்படியே பரிணாம வளர்ச்சியில் மீன்களாக மாறி மீன்கள் அப்படியே இருவாழ்வுகள் தட்டி சாம்பிபியனாக மாறி அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்க்கு அப்புறம் குவாட்ரி போர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பை போர்ட்ஸ் இது மாதிரிலாம் மாறி கடைசியாக இப்போதைக்கு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கும் இந்த நீர் சுழற்சி அல்லது வந்து வாட்டர் சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஆவியாகி நேராக மேகமாக மாறி மேகத்திலேருந்து மலையாக பொழிஞ்சு மலை தண்ணி வந்து ஓடைகளாக மாறி இந்த ஓடைகள் எல்லாமே ஆறுகளாக மாறி இந்த ஆறுகள் எல்லாமே மறுபடியும் கடலில் போய் சங்கமிக்குது இந்த மாதிரியான அந்த ஒரு ஒரு சுழற்சிக்கு வந்து ஒரு ஹெச்டுஓ மாலிக்குள் வந்து எடுத்துக்கிற காலம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வகையில் பார்க்கும்போது நாம் குடிக்கிற ஒவ்வொரு துளி தண்ணீரும் பார்க்குறோன்னா அதோடய வயசு அப்படின்றது ஒரு பத்து லட்சம் வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து மாசுக்களும் போய் கலக்குது பொல்யூஷன் அப்படின்றதும் போய் கலக்குது கடலில் அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான வகையில் இருக்கிற ஒரு பொல்யூஷன் தான் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த வார்த்தையே வந்து புதுசு தான் மனிதனோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் அதாவது தொழில் புரட்சி அப்படின்றது வந்து ஆரம்பித்ததுக்கு பிற்பாடு வந்த ஒரு விஷயந்தான் அந்த பிளாஸ்டிக் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் நிறைய வகை இருந்தாலும் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது எந்தெந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் அஞ்சு மில்லி மீட்டருக்கும் கம்மியாக இருக்கோ அது எல்லாமே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அதாவது நம்ம பயன்படுத்துகிற அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற சேர்ஸு ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸ் சின்ன சின்ன பென்சில் பேனா ரப்பர் போர்டு வண்டியோட பாகங்கள் செல்ஃபோன்ஸில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ் இது மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பங்காக மாறி போயிடுச்சு ஆனால் அதுவே வந்து பிரச்சனையை தீர்க்க வந்தது மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் அது போகிற போக்கில் வந்து பார்க்குறோன்னா அது மிகப்பெரிய அரக்கணை உருவெடுத்துருச்சு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற அந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணாமல் அப்படியே தூக்கி போடுறதுனால அதனால் வர்ற பின்விளைவுகள் வந்து நிறையா ஆகிடுச்சு ஏன்னா பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது அதில் ஒரு டைப் தான் வந்து பார்த்தோன்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ்னு சொல்கிறது இந்த தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வெயில் அல்லது வந்து சூடு பட்டுச்சு அப்படின்னா அதோட உருவத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா மாற்றம் அடையும் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அதாவது வேதி மாற்றங்கள் இருக்குது இல்லையா அதுக்கும் வந்து உட்படுத்தப்படும் தட் மீன்ஸ் அது எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ சாதாரணமாக ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே தூக்கி போட்டுறோம் அல்லது ஒரு பாலித்தீன் பேக் இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னம்னா அது இந்த வெயிலையும் மலையிலையும் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்போஸ் ஆகி ஒன்றும் ரொம்ப கோல்டான எக்ஸ்போ என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே இந்த மாதிரி வெப்பநிலை அப்படின்றது மாறி மாறி வந்து வர்றதுனால ரொம்ப அதீத வெப்பநிலையாகவும் அதீத குளிர் வெப்பநிலையாகவும் வந்து இருக்கிறதுனால இதோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நுண்ணிய துகள்களாக வந்து உடஞ்சி அவை எல்லாமே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸாக வந்து மாறி போயிடுது ஸோ அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட அளவில் அதாவது பிளாஸ்டிக்கோட துகள்கள் தான் இந்த துகள்கள் வந்து அஞ்சு மில்லி மீட்டருக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த துகள்கள் வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இவைகள் எல்லாமே நம்ம லேண்டில் அதாவது கான்டினென்ட் கண்டங்களில் நாம் நம்மளோட ஊர்களில் பயன்படுத்துகிற சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் இதை வந்து நம்ம அப்படியே கண்ட இடங்களில் வந்து போடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் அப்படின்றதுக்கு வந்து உட்படுத்தப்பட்டு இது எல்லாமே குட்டி குட்டியாக நுணுங்கி சின்ன சின்ன துகள்களாக மாறிடுது இந்த துகள்கள் வந்து நாளடைவில் வந்து மழை பெய்யும் போது இந்த மழை த தண்ணீர் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபுல்லாக அரிச்சிட்டு போயிட்டு நேராக பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஏரியில் சேர்க்குது அந்த ஏரியிலையும் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய மீன்கள் சின்ன சின்ன நீர்வாழ் உயிரிகள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரிகள் அப்படின்றது நேராக ஆறுகளில் கலக்குது இந்த ஆறுகள்லாம் சேர்ந்து கடைசியில் கடல்களில் தான் போய் கலக்குது அப்போது இந்த கடல்களில் இருக்கக்கூடிய நீர்வாழ் உயிரினங்களாக இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆமைகள் சின்ன சின்ன மீன்கள் பெரிய மீன்கள் திமிங்கலம் இந்த மாதிரியான நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே தன்னோட உணவுப் பொருளோடு சேர்த்து இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸையும் சாப்பிட்றது அதனால் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது அதோட செரிமான மண்டலத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி அதோட ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அதோட உடம்புக்குள்ளே இதுக்கப்புறம் பார்க்குறோன்னா அதோட வளர்ச்சி
இப்போ இந்த சின்ன மீன்கள் வந்து இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து சாப்பிட்றது அப்படின்னா அந்த சின்ன மீன்களோட கூட்டம் வந்து இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் இது நம்பியிருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய மீன்களோட கூட்டமும் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் அந்த பெரிய மீன்களை சாப்பிட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு உயிர் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அந்த சார்பு நிலை அப்படின்றது அதாவது டிபெண்டன்சி அப்படின்றது தான் இயற்கையின் தத்துவமாக இருக்குது அதனால் ஒரு உயிரி வந்து இறந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய பல உயிரிகள் வந்து இருக்குது அதனால் அந்த உணவு சங்கிலி அப்படின்றது பாதிக்கப்படுது ஃபுட் வெப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு வலை அப்படின்றதும் வந்து பாதிக்கப்படுது இது இதே நிலை வந்து நீடிச்சது அப்படின்னா அது கடைசியில் எங்கே போய் முடியுது அப்படின்னா மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி கடலில் தான் போய் முடியுது ஸோ ஆரம்பமும் வந்து கடல் தான் முடிவும் கடலாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆறுகள்லேருந்து அடிச்சுட்டு போகிற அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தர்ற பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சமாக தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதே இதை வந்து பிளான்ட்டும் இருக்கும் இல்லையா அதாவது கடல்களில் வந்து கடல் பாசிகள் வந்து இருக்கும் அதாவது ஆல்கே அப்படின்ற அந்த விஷயம் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஆல்கையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆல்கையில் போய்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து படிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சூரிய ஒளி வந்து படாது அப்போ சூரிய ஒளி படலை அப்படின்னா அதால் உணவு தயாரிக்க முடியாது அப்போ உணவு தயாரிக்க முடியல அப்படின்னா அது இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதே நிலை வந்து நீடிச்சது அப்படின்னா அந்த கடல் பாசிகள் எல்லாமே உயிரிழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து தரைப்பகுதியில் அதாவது நம்மளோட ஊர்களில் இருந்து நம்ம தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வந்து வெளியில் போகிற அந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் எல்லாமே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்துக்கோமே அல்லது வாட்டர் பாக்கெட் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்துக்கோமே ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வேர்களில் ஒரு தாவரத்தோட வேர்கள்லையோ இலைகள்லையோ போய்ட்டு பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப காலமாக அதே இடத்துல மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனாலே அந்த வேர்கள் தன்னோட பணியை வந்து ஒழுங்காக செய்ய முடியாது அதே சமயம் அந்த இலைகள் அப்படின்றதும் அந்த ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்ற அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது இந்த இலைகள் எல்லாமே இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த பிளான்ட்டும் வந்து பார்க்குறோம்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது ஒழுங்காக இருக்காது இது விவசாய பயிர்களுக்கும் பொருந்தும் அல்லது மற்ற பயிர்களுக்கும் மரங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருந்தும் இது இல்லாமல் அந்த பறவைகள் இருக்குது ஸோ தரைப்பகுதியில் வந்து பறவைகள் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே ஒரு மரங்களில் கூடு கட்டி வாழ்கிற இந்த பறவைகள் இந்த பறவைகளோட வாய்ப்பகுதியில் போய்ட்டு வந்து மாட்டிக்குது சின்ன சின்ன சீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பேகில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலே அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சீட்ஸை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வேண்டி இந்த பறவைகள் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து தன்னோட உணவாக வந்து எடுத்துக்குது இது மேக்ரோ லெவல் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் அல்லது மைக்ரோ லெவல் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது அதோட வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது பிரச்சனையை தானே உண்டு பண்ணுது ஸோ நம்ம மறுபடியும் வந்து மைக்ரோ அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து வரும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து வருவோம் ஸோ அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு கிலோ உப்பு இருக்குது அப்படின்னா கடல்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா அதில் எண்பது கிலோ உப்பில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது கம் மிக கொஞ்சமான அளவுனாச்சு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது காலப்போக்கில் வந்து அதிகரிச்சது அப்படின்னா இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஆபத்தாக முடியும் ஏன்னா ஆரம்பம் அப்படின்றது கடல் தானே ஸோ நம்மளே வந்து பார்க்குறோன்னா உப்பில்லா பண்டம் குப்பை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ உணவோட எந்த உணவு செஞ்சாலும் அதுக்கு ருசியை கொடுக்குறது அப்படின்றது உப்பு தான் ஸோ அந்த உப்புலேயே வந்து இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கலந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நாம் சேர்க்குற அதாவது ஹியூமன் பீயிங் சேர்க்குற எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து உப்பு சேர்க்குறோம் சாப்பாட்டு பொருளில் அப்போது நம்மளோட உணவு நம்மளோட வயிற்றுக்குள்ளேயும் வந்து போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உணவு சங்கல் அப்படின்றது மற்ற உயிர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால இந்த உயிர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கிற இந்த ஆம்னிவோர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கும் வந்து பார்த்தோம்னா பாதிக்கப்படுறான் அதனால் இது வயிற்று பிரச்சனை செரிமான பிரச்சனை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஹியூமனுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா க்ரியேட் பண்ணுது வாந்தி நாசியா இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் டெம்பரரியாகவும் சரி பர்மனண்ட்டான டிசபிலிட்டி வந்து கொடுக்குறதுக்கும் கேன்சரை வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்டு பண்ணுறதுக்கும் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சக்தி இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க இது ஆய்வுகள் வந்து இதை பற்றின ஆய்வுகள் வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரியேட் ஆகிட்டு வருது ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் அது சின்ன பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் அல்லது பெரிய பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் அல்லது நம்ம பயன்படுத்துகிற எந்த விதமான பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி அதை ப்ராப்பரான முக முறையில் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு கருதுகோளாக இருக்குது இதே சமயம் இந்த முடிஞ்ச
இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறையவே இருக்குது பேசுகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை ஒழிக்கிறதுக்கு செயல்முறை அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த போகி பண்டிகை வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஒரு போகி பண்டிகையாக இதுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்றத நம்புவோம் செயல்படுத்துவோம்